নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইনস ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে যাওয়া দুই ছাত্রের দেহ উদ্ধার হল মঙ্গলবার পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি সহ ধৃত এক নদীয়ার কৃষ্ণনগরের জঙ্গলি নদীর ধার থেকে উদ্ধার শিশু পুত্রের মৃতদেহ লালগোলা থেকে সাড়ে চারশো গ্রাম হেরোইন সহ গ্রেপ্তার যুবক উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাত কলেজের ধুমধুমার কাণ্ড গাইঘাটায় ভুয়ো জলের কারখানা সিল করল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ গাইঘাটার চাঁদপাড়া থেকে গুলি ভর্তি বন্ধুক সহ গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি দমদম থানার ঘুঘুরাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে থানার ভেতরে অভিযোগকারীর হাতে মার খেলেন এক পুলিশকর্মী এবার আসছি বিস্তারিত খবরে ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে যাওয়া দুই ছাত্রের দেহ উদ্ধার হল মঙ্গলবার বিকেলে স্কুল পালিয়ে বন্ধুদের সাথে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল ওই দুই ছাত্রের তাদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মঙ্গলবার স্কুল পালিয়ে চাকদার ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল দুই ছাত্র কিন্তু হঠাৎই স্রোতের টানে জলে তলিয়ে যায় ওই দুই ছাত্র মঙ্গলবার বিকালেই উৎপলেন্দু সিংহ ও জ্যোতির্ময় ঘোষ নামে ওই দুই ছাত্রের দেহ উদ্ধার হল মাঝ ভাগীরথী নদী থেকে দেহ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য একটি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল রানাঘাট থানার পুলিশ ধৃতের নাম গিরিধর কুণ্ডু তাকে বুধবার রানাঘাট আদালতে তোলা হয় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানাঘাট থানার পুলিশ একটি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ধৃত ব্যক্তির নাম গিরিধর কুণ্ডু বলে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার রাতে রানাঘাট থানার আইসতলা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বুধবার তাকে রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় কি কারণে তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আসলো তার তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জঙ্গলি নদীর ধার থেকে উদ্ধার হল এক শিশু পুত্রের দেহ ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে কোতালিয়া থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করেছে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে জঙ্গলি নদীর ধার থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক শিশুর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো নদীয়ার কৃষ্ণনগর এলাকায় বুধবার সকালে স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে খবর পেয়ে কৃষ্ণনগরের হরনগর ঘাটের পাশ থেকে চার বছরের এক শিশু পুত্রের দেহ উদ্ধার করল কোতালিয়া থানার পুলিশ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান শিশু পুত্রটিকে ওই জায়গায় মৃত অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে মৃত্যুর কারণ জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ শিশুটির পরিচয় জানতে ও কিভাবে ওই জায়গায় তার দেহ এলো তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে কোতালিয়া থানার পুলিশ লালগোলা থেকে চারশো পঞ্চাশ গ্রাম হেরোইন সহ ধৃত যুবক ধৃত ইমদাদুল শেখ লালগোলারই বাসিন্দা বলে জানা গেছে তাকে গ্রেপ্তার করেছে নারকোটিক্স কন্ট্রোল বিউরো জোনাল ইউনিট কলকাতা আনুমানিক এক কোটি টাকা মূল্য ওই হেরোইনের লালগোলা থেকে সাড়ে চারশো গ্রাম হেরোইন সহ গ্রেপ্তার এক যুবক জানা গিয়েছে ওই যুবকের নাম ইন্দাদুল শেখ সে লালগোলারই বাসিন্দা তাকে গ্রেপ্তার করেছে নারকোটিক কন্ট্রোল বিউরো জোনাল ইউনিট কলকাতা জানা গিয়েছে উদ্ধার হওয়া হেরোইনের দাম প্রায় এক কোটি টাকা পুলিশ জেরাই জানতে পেরেছে ওই হেরোইন মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার কথা ছিল তার কিন্তু তার আগেই পুলিশ তাকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে ফেলে বুধবার ধৃতকে বহরমপুর কোর্টে তোলা হয়েছে সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারেন আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদে নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ 
আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো আইরিশ আপনার চোখের সুখের ঠিকানা সুখবর আনন্দের খবর খবর জবর মা কালীর আশীর্বাদ ধন্য বর পুত্র জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী এখন আপনার এলাকায় জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী শুভ অশুভ রেখা বিচার করছেন এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম বশীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন এবং বাস্তু দোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধানারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তার চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা गोलमाल कर सौरभ मुखोपाध्याय नाम एक छात्र के आटक कर थाना पुलिस এবার বিবাদে চড়াল কলেজেরই দ্বিতীয় বর্ষের দুই ছাত্র কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর পার্থপ্রদীম দাসগুপ্তের অভিযোগ এদিন দ্বিতীয় বর্ষের রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছিল সেই সময় কলেজেরই দুই ছাত্র আকাশ বসু ও শুভঙ্কর আলী কলেজের গেটে কর্মরত রক্ষী গোবিন্দ দাসের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন তাকে বিধরক মারধর করা হয় প্রাণ সংশয়ের অবস্থা হয় গোবিন্দবাবুর কলেজ কর্তৃপক্ষ আটক করে আকাশ ও শুভঙ্করকে খবর পেয়ে বারাসাত থানার পুলিশ কলেজে আসে ওই দুই ছাত্রকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায় তারা কলেজের বাইরেটা গন্ডগোল করে কলেজে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করেছিল সেইখানে আমাদের গেটে যিনি গার্ডে ছিলেন তিনি তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে সে অবস্থায় তার উপরে চড়া হয়ে তার জামা ছেড়ে দিয়েছে তাকে মারধর করেছে আমাদের ফিমেল একজন লেডি অ্যাটেন্ডেন্টও ছিল তাকেও ধাক্কা ধাক্কি করেছে এবং সেই অবস্থাতে ছেলেটার জীবন বিপন্ন হওয়ার পরে অবস্থা হয়েছিল আমাদের অফিসের সবাই এবং আমরা গিয়ে ছেলে দুটোকে আমাদের অফিসের ওদেরকে বাঁচিয়ে এনেছি এবং ছেলে দুটোকে এখানে রাখা হয়েছে ছাত্র আছে এই ছাত্রদের আপনি এদেরকে বলুন 
যে বোনাফাইড স্টুডেন্ট ক্লাসে ছাত্র ছাত্রের মতো থাকবে ক্লাস হবে পড়াশোনা হবে এদের সেটা উদ্দেশ্য না শুধুমাত্র কিভাবে কলেজটাকে বিব্রত করা যায় কলেজে অসুবিধা সৃষ্টি করা যায় সেটা এদের কারণ গাইঘাটে ভুয়ো জলের কারখানা সিল করে দিল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সেই সঙ্গে এক অভিযোগ থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বাকি একজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাটার রামপুর এলাকায় সিল করা হলো পার্থিব নামে ভুয়ো জলের কারখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কয়েকশো কুড়ি লিটারের জলের জার এছাড়া ক্যাব লেভেল ও মেশিনপত্র জানা গিয়েছে জল সরবরাহ করার জন্য ব্যবহৃত একটি গাড়িকেও আটক করা হয়েছে সূত্রের খবর রামপ্রসাদ সরকার ও বাপি দাস নামে দুই ব্যক্তি এই কারখানার মালিক ছিল যার কোনো সরকারি ছাড়পত্র ছিল না অভিযুক্ত রামপ্রসাদ সরকার গ্রেপ্তার হলেও বাকি অভিযুক্ত বাপি দাস পলাতক বুধবার দুপুরে ডিইবি আধিকারিক তপন কুমার বসাকের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি দল হানা দিয়ে এই সাফল্য পেয়েছে এর আগেও জেলায় একাধিক ভুয়ো জলের কারখানা সিল করে দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কতদিন ব্যবসা করছেন যখন চালু এখনো হয়নি ব্যবসা করছেন কি করে পরে যেটা হলো তারপরে তো আপনারা জানতেন যেটা বেআইনি তারপরেও তো ব্যবসা করছেন গাইঘাটা চাঁদপাড়া এলাকা থেকে গুলি ভর্তি বন্ধুক সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ ধৃতদের নাম সুমন মন্ডল এবং উত্তম বিশ্বাস বুধবার তাদেরকে বনগা মহকুমা আদালতে তোলা হয় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার পুলিশ চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাত নটা নাগাদ সুমন মন্ডল উত্তম বিশ্বাস নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে দুইজনের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি গুলি ভর্তি পাইপ গান একটি লোহার রড ও একটি ছুরি পুলিশ আরও জানতে পারে সুমনের বাড়ি ঠাকুরনগর শিমুলপুর ও উত্তমের বাড়ি ও উত্তমের বাড়ি চাঁদপাড়া এলাকায় তারা ডাকাতির জন্যই জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ধৃত দুই দুষ্কৃতিকে বুধবার বনগা মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে থানার ভেতরে অভিযোগকারীর হাতে মার খেলেন পুলিশ কর্মী ঘটনাটি ঘটেছে দমদম থানার ঘুঘুরাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে ইতিমধ্যেই পুলিশ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে বাকি একজনে খুঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ থানার মধ্যেই অভিযোগকারীর মার খেল পুলিশ ঘটনাটি ঘটেছে দমদম থানার ঘুঘুরাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ গত কয়েকদিন আগে দমদম ডক্টর সুধীর চন্দ্র সুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একটি গোলমালের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয় দমদম ঘুঘুরাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে সেই ঘটনার তদন্তের জন্য অভিযোগকারী ওয়াসিম আক্তার সদা পোশাক ও তাদের এক দাদাকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠায় তদন্তকারী এসআই শিবচরণ মণ্ডল কিন্তু অভিযোগ জিজ্ঞাসাবাদের সময় ঘটনা মোবাইলে রেকর্ডিং করতে থাকে ওয়াসিম আক্তার ও সদা বসাক এ সময় এসআই শিবকুমার মণ্ডল বাধা দিলে তাকে বেধারক মারধর শুরু করে ওয়াসিম সহ তিনজন ফাঁড়িতে সে সময় অন্য কোনো পুলিশ না থাকায় মারধর করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা যদিও এসআই শিবচরণের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে ওয়াসিম ও সদা বসাককে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় ঘটনায় এখনও ফেরার ওয়াসিমের অজ্ঞাত পরিচয় দাদা বুধবার ধৃতদেরকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছে গত বারোই জুলাই আমেরিকা থেকে প্লেনে উঠেন গাইঘাটা থানার চৌগাছার বাসিন্দা অমিত দাস অভিযোগ আটলান্ড থেকে প্লেন লেট থাকায় বোর্ডিং লাগেজ না নিয়ে পরবর্তী প্লেন ধরেন অমিত মুম্বাইতে এসে লাগেজের জন্য একটি অভিযোগও করে সে চোদ্দ তারিখ লাগেজ ছাড়াই বাড়ি চলে আসে অমিত পরে আঠেরো তারিখ বুধবার একটি কুরিয়ার সার্ভিস থেকে তার কাছে তার লাগেজ এসে পৌঁছায় কিন্তু লাগেজটি খুবই হালকা থাকায় সন্দেহ হয় অমিতের তখন সে কুরিয়ার বয়ের সামনেই সে লাগেজ খুলে দেখেন দেখতে পান লাগেজের ভেতরে দামি জিনিসপত্রগুলি নেই অমিত বাবু জানান তার প্রায় লক্ষখানিক টাকার জিনিস নেই ওই ব্যাগে শুধু খালি প্যাকেট রয়েছে এরপরই গাইঘাটা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে অমিত আমার যে মালগুলো ছিল মালগুলো পাইনি শুধু বাক্সগুলো আছে আর আমার অনেক জিনিসপত্র এর ভিতরে নেই বাক্সগুলো কি প্যাক করা ছিল হ্যাঁ প্যাক করা ছিল কিন্তু খুলতে নেই খোলার পরে কি দেখি খোলার পরে দেখলাম যে আমার যে সিলটা এসছিল এটা লোকাল একটা নর্মাল সিল ছিল ওটা মনে হয় না যে আমার কোম্পানি সিল করে এদেরকে দিয়েছে ঠিক আছে কি চাচ্ছেন এখন আমি চাইছি যে এটা এয়ারপোর্টের যারা ব্যাগেজটাকে পিক আপ করেছে তাদের গালতি 
কি এরা যারা কোরিয়ার সার্ভিস এসছে তাদের কাছ থেকে আমি জানি না বাট আমি এটা চাই যে কারা গালতি করেছে সেটা যাতে নেক্সট টাইম অন্য কেউ যেন আমার মতো ট্রাভেলিং না করে আমি সেটাই চাই আমি ফোন করেছি যে কোরিয়ার সার্ভিসকে বাট সেখান থেকে আমাকে বলছে যে আপনি যদি ল্যাগেজ নিতে না চান ল্যাগেজ ফেরত পাঠিয়ে দিন আমি বলেছি হ্যাঁ আমি ল্যাগেজ ফেরত পাঠিয়ে দেবো কিন্তু আপনি আইডি নিয়ে আসুন এসে আমার ল্যাগেজটা নিয়ে যান এই যে ডেলিভারি বয় আছে এখানে সামনে বাট ওর কোনো আইডি নেই তাহলে আমি কী করে বিশ্বাস করবো ডেলিভারি বয় এসছে কোম্পানি থেকে এসছে बेंगल लाइव निज़ एख के मत यारा देखें बेंगल लाइव निज़ধনী ধনী বালা নাচ হতে